ನಮ್ಮ ದೇಹನ ಆ ಭಗವಂತ ಅದೆಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷೀನ್ ಕೂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಗ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ಯೂಟ್ರಸ್ಗೆ ಬಂದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಾಗದಿರ ಅದು ಟ್ಯೂಬಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದನ್ನು ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ ಯಾ ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಾಪ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕಳೆದ ಎಪಿಸೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಹಾರ್ಟ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ದಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೂಸ್ ದ ಬೇಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಇಲ್ದಿರ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸೀಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಈ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಾವು ಹೌಡ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ರೈಟ್ಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಎಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಮ್ ಮೀಟ್ ಆಗೋದೆ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಡಿಸೀಸ್ ಇತ್ತು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತೀವಿ ಜೆನೆಟಲ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥ ಕಾರಣಗಳ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನೂ ಕಾರಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಏಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಏಜ್ ವಿಮೆನ್ ಆಯಿತಾ ಮೋರ್ ದೆನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿರೋದ್ರ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ದ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ದಿ ಯೂಟ್ರಸ್ ಯೂಟ್ರಸ್ಗೆ ಬಂದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಎಕ್ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸೊ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ವೇರ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಗ್ರೋಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಎಕ್ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ ದ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಟ್ಯೂಬಿನ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಓವರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಬಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ರೇರ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ರೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಾಮನೆಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಟ್ ಎನಿವೆ ಎಗ್ಗು ಸ್ಪರ್ಮ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದು ಯೂಟ್ರಸ್ಗೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಲೈನಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಐ ಮೀನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಇಸ್ ದೇರ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ Uh, a gynecologist intervening and adana push madodu because ivattin dina a lot of uh, procedures are performed nee vadna uterus lining age push madak agudilla agala unfortunately agala ondu see by the time a uh, ectopic uh, uh, pregnancy ali amagu form age tubal serkombidrute adu vipritha vascular adu thumba blood supply irutte aa blood supply nalli aa uterus nalli adu yav rite ondu small ondu mushti gatra iro uterus ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗೋ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯೂಟ್ರಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಅದು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಓಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಪೇಷೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದುವರೆ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ
ಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಪಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ವಿವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪೇಷೆಂಟ್ ಹು ಹ್ಯಾಡ್ ಟೂ ಗ್ರಾಮ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗ್ರಾಮ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಳು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೇರಿಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ವಾಮಿಟ್ ಅಂತ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಐ ಸಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಇದ್ಲು ಬಿಕಾಸ್ ಹರ್ ಪಲ್ಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಪಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲೋ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೇರಿಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಸೈ ನೋಡಿಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಕರೆದ್ರು ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಐ ಸಿ ಯುಗೆ ಏನೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಏನೋ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೇರಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವೊಂದು ಹೋಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ ಅವ್ರು ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅಂತಾರು ಪಿ ಸಿ ಓಡಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಐ ಸಿ ದಟ್ ಶೀ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪೇಲ್ ಶೀ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಉಬ್ಬರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಮೂರು ಲೀಟ್ರ್ ಬ್ಲಡ್ಡು ಸೊ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟು ಕಟ್ ದ ಓ ಟಿ ಅವ್ರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಟೇಮಲ್ಲೆ ಟೇ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾ ಕರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ವಿ ಆರ್ ಎ ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಅಂತ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾ ನಾವು ವಿ ಥಾಟ್ ವಿ ಲಾಸ್ ಅ ಪೇಷೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ರಿಸಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅಂದರೂ ಏನಾರ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಟು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಓಕೆ ಅಷ್ಟಿದೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೂ ಸರಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಜನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ತಿನ್ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ವಿ ಓಪನ್ ದ ಪೇಷೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಅವಳಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಪಿಕಪ್ ಆಯಿತು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಪಿಕಪ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಲೀಟ್ರ್ ಬ್ಲಡ್ ಯು ಒಂದು ಬಿಲಿ ಒಂದು ಪೆನೇಶಿಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೈಟ್ ನಾನು ಏಳು ಗಂಟೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಓ ಟಿ ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಸು ನರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವತ್ತು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗೇವ್ ಬ್ಲಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಎ ಯಂಗ್ ವುಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಆಪ್ರೇಟ್ ನಾವು ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಲ್ಯಾಮ್ ದಟ್ ಎಕ್ಟಾಪಿಕ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಅದು ಬಿ ಪಿ ಪಿಕಪ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಅವಳು ವಾಪಸ್ ಐ ಸಿ ಯು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಿರ್ಗಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದ ತಿರ್ಗಾ ಸೇಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಸರ್ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲ ರಿಸಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವಳು ಏನಾರ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾತು ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಏನೋ ನಾವು ಸರ್ವೈವ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿ ವರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅವರ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು ಎಕ್ಸ್ಟಿಬೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ
ಸೊ ನಾವು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾವು ಪೆಥಾಲಜಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಪೆಥಾಲಜಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಟ್ಯೂಬಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಶಾಪು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಏನೋ ಹೊಟ್ಟೆನೋ ಒಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅ ಲೈಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಾಗ ಟ್ಯೂಬ್ ತೆಗೆಯೋದು ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅನ್ರಪ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅದು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ ನಾವು ಸೀರಮ್ ಬಿಟಾ ಜಿ ಜಿ ಹೆಚ್ ಸಿ ಜಿ ಅಂತ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ದೆರ್ ಇಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟಾ ಹೆಚ್ ಸಿ ಜಿ ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಟಾ ಹೆಚ್ ಸಿ ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಅನ್ರಪ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಸೈಜ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯೂಸ್ ಅ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮೆಥೋಟ್ರೆಕ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆ್ಯಂಟಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲೂ ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮೆಥೋಟ್ರೆಕ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಗೇವ್ ಒನ್ ಪೇಷಂಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೌನ್ಸು ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಅದೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅವರ್ಸು ಏನು ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ವಿ ರಿಪೀಟ್ ದಿ ಬೀಟಾ ಹೆಚ್ ಸಿ ಜಿ ಆ ಐದು ಸಾವಿರ ಈಗ ಒಂದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಬೀಟಾ ಹೆಚ್ ಸಿ ಇರೋದು ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಫುಲ್ ನಿಲ್ಲಾಗತ್ತ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಟ್ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟ್ಯೂಬಿಂದ ತಿರ್ಗಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿ ಫೈಬ್ರೋಸ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ತುಂಬ ಜನ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಈ ವಿಲ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಬೇಬಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮು ಹಾಗೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೆಲವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮುಂಚೆ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟಿ ಬಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಟಿ ಬಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಜೆನೆಟಲ್ ಟಿಬರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರೋಕೆ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಇತ್ತು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪಿ ಐ ಡಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ರಿಕರೆಂಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಟ್ಯೂಬು ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಇಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಇಲ್ಲ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅದು ಒಂದೇ ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವೇರ್